السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام عباد آج کے ہمارے لائیو پروگرام میں جو بھی تاہل تنمی تو مہارت استما ارتھ شرون یوگتا بدھی یہ بھی ہمارا کچھ آلوچنا کر چیسٹا کر ان شاء اللہ ارتھ ترکو تنمی تی مہارت استما یہ بھی আমাদের দেশে যারা আরবি চর্চা করেন তাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমি এ বিষয়ে শুরু করার আগেই জানতে চাচ্ছি যে আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিনা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্টসের মাধ্যমে জানালে ভালো হতো জি আজকের বিষয়টি শুরু করার আগেই আমি বলতে চাই এই বিষয়ের ব্যাপারে কিছু কথা গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আমি বলতে চাই অর্থাৎ শ্রবণযোগ্যতা এটাও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয়টি হয়তো আমরা অনেকেই ভাবি না এবং অনুশীলন করি না এবং এই বিষয়টি আরবি ভাষা শিখার মৌলিক যে চার যোগ্যতা রয়েছে আল মাহারাত আল আসিয়া লিতালে মেলোগা তার মধ্যে একটি হলো শ্রবণের মাধ্যমে ভাষা শিখা শ্রবণের মাধ্যমেই সাধারণত মানুষ ভাষা শিখে থাকে শ্রবণটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে আমাদের দেশ থেকে যারা বিদেশে কাজ করতে যায় তাদের দিকে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি দেখা যায় যে তারা বিদেশে পাঁচ ছয় মাস কাজ করে তারা সুন্দরভাবে আরবি ভাষা প্রকাশ করতেছে আরবি ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করছে ওইখানে হয়তো তারা বিশুদ্ধ আরবি ওইভাবে শোনেনি তারা কথ্য ভাষা শিখেছে অর্থাৎ আল লোগা আল আরবিয়া আল মেজিজা বিল লোগা তিল আমিয়া অর্থাৎ কথ্য ভাষা মিশ্রিত যে আরবি সে আরবি হয়তো তারা শিখেছে যেহেতু সেখানে আরবরা তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন সেজন্যই আঞ্চলিক ভাষায় তারা শিখে আসে কিন্তু একটা লক্ষণীয় বিষয় হলো যে তারা ছয় মাস সাত মাস এক বছরের ভিতরেই তাদের এই ভাষার যোগ্যতা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের দেশে আমরা যারা আরবি ভাষা চর্চা করছি তাদের আরবি ভাষা বলার ক্ষেত্রে তারা অনেক দুর্বল থাকেন এবং বিশেষভাবে আরবি চর্চার যেই মাধ্যমগুলি রয়েছে সব মাধ্যমগুলো আমরা ব্যবহার করি না বিশেষ করে আমরা শ্রবণের মাধ্যমে যে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন সেই বিষয়ে আমরা গুরুত্ব দিই না কিন্তু আমরা দেখি যে বাংলা ভাষা যারা ছোট বাচ্চারা যারা জন্মে থেকেই জন্ম থেকেই তারা তাদের মা থেকে যে শব্দগুলো শুনে জন্মের কিছুদিন পরে অর্থাৎ ছোটকালেই তারা নিজের মা থেকে যা শুনে তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারে এই যে তারা শিখতেছে তারা তো কোনো পরে শিখতেছে না তারা তো শিখতেছে শোনার মাধ্যমেই শিখতেছে শ্রবণের মাধ্যমেই ছোট বাচ্চা তাদের নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতেছে সেখানে তো তাদের লেখারও কোনো যোগ্যতা নাই তাদের কোনো পড়ারও কোনো যোগ্যতা নাই তার মা থেকে যা শুনতেছে তার সাথী সঙ্গীতের থেকে যা শুনতেছে তাই তারা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারতেছে তো এই যে ভাষা শিখা মূলত ভাষা শিখার একটা বড় মাধ্যম হল শ্রবণের মাধ্যমে শিখা আর এই শ্রবণের মাধ্যমে আমরা 
শিখতে গিয়ে আমরা এতটুক করি হয়তো কোন কোন আদব বিভাগে এমন আছে যে আদব বিভাগে এতটুক করা হয় যে বক্তব্য একটি মানে একজন আরব শাইখের বক্তব্য এটা শোনার জন্য দেওয়া হয়েছে তাও ফারেক টাইমে অর্থাৎ বিকালবেলা বক্তব্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যার যতটুক মনে চাচ্ছে সে শুনতেছে এবং শিখতেছে অথবা খাবারের সময় যখন খাবার খাওয়া হয় তখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তো ঐচ্ছিকভাবে তারা শুনতেছে তো এতটুক শোনার মাধ্যমে ভাষা শিখা আদৌ সম্ভব হবে না এটা তো একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম পঠন যেমন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ঠিক তেমনিভাবে শ্রবণও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং এই মাধ্যমেই মূলতভাবে ভাষা খুব দ্রুত শেখা যায় যার প্রমাণ হলো ছোট বাচ্চারা যার প্রমাণ হলো আমাদের দেশ থেকে যারা বিদেশে যাচ্ছে বিদেশে গিয়ে তারা যে কোনো দেশেই গিয়ে তারা ওই দেশের ভাষা শুনে শুনে শিখে নিচ্ছে অথচ ওই দেশি ভাষা তারা পড়তে পারে না ওই দেশি ভাষা তারা লিখতে পারে না কিন্তু বলতে পারে তো এই যোগ্যতাটা অর্জনের জন্য আমরা যদি আমাদের দেশে আমরা এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই আমাদের এই কথন যোগ্যতা আমাদের এই শুনে বোঝার যোগ্যতা তৈরি হবে আর এই অনুশীলন না থাকার কারণে আরেকটি বড় সমস্যা যেটা যেটা উল্লেখ করার মতো সেটি হলো যে কোনো অ্যারাবিয়ান যদি আমাদের দেশে আসে দিনে দায় যদি আমাদের দেশে আসে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আরবি কথা বুঝে তার অনুবাদ করার মতো যোগ্যতা তৈরি হয় না আরবি কথা বুঝে তার অনুবাদ আমরা করতে পারি না এই সমস্যাটা ব্যাপক আকারে বড় আকারে দেখা দিয়ে থাকে এবং এই সমস্যার কারণে দেখা যায় যে অনুবাদক তার মন গড়া অনুবাদ করতে করে যাচ্ছে অনুবাদক সে তার অনুবাদ করতে গিয়ে তার মতো করে অনুবাদ করতেছে বক্তা যা বলতেছেন তার অনেক সময় বিপরীত অনুবাদ হচ্ছে না বোঝার কারণে শুধু এবং এই শ্রবণ যোগ্যতার পিছনে মেহনত না করার কারণে এবং এই শ্রবণ যোগ্যতার অভাবেই দেখা যায় যে আমরা নিজেরাও আগ্রহ করি না যে আরবদের মতো বলার আরবদের মতো কথা বলার পারস্পরিকভাবে এবং পরস্পরে আমরা আরবদের মতো কথন এর অনুশীলন করা থেকে আমরা বিরত থাকি এর জন্যই আজকে আমাদের এই বিষয়টি আমরা বলতে চাই যে এই শ্রবণ যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের কি করতে হবে মাহিয়া তোরুক লি তেনমিয়াতি মাহারাতিল ইস্তেমা এবং ওমা ফাওয়া ইদুহু এই যে ইস্তেমার কি ফায়দা রয়েছে সেটাও আমরা আলোচনা করতে চাই এবং ইস্তেমার পদ্ধতিও আমরা আলোচনা করতে চাই তো ইস্তেমার ফাওয়ায়েদ আলোচনা করার আগেই আমরা বলতে চাই যে শ্রবণ দক্ষতার জন্য আমাদের কি কি করতে হবে প্রথম যে কাজ আমাদের করণীয় সে বিষয়টি হলো যে সমুচারিত শব্দ মোতাকারিবাতুল আসওয়াতের যে সকল শব্দগুলো রয়ে গেছে অর্থাৎ সমুচারিত শব্দের শব্দগুলোকে অনুশীলন করা সমুচ্চরিত শব্দের মাধ্যমে এই অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া এটা হলো প্রথম নম্বর কাজ সমুচ্চারিত শব্দ যেমন নাকি সারা সরা তারহিব তারহিব তরকা তারকা এই যে সমুচ্চারিত শব্দগুলো এই শব্দগুলোর মাঝে এই শব্দগুলো আমি বারবার বলে বলে হ্যাঁ অনুশীলন করব এবং পাশাপাশি আরেকজন বলবে আমি লিখব এই ধারাবাহিকতায় কি হবে যে আমার শ্রবণ যোগ্যতা বাড়বে এটা হলো প্রথম নম্বর কাজ শ্রবণ যোগ্যতার জন্য আমাদের ছয়টি মৌলিক অনুশীলন করতে হবে তার মধ্যে প্রথম হলো সমুচ্চারিত শব্দের অনুশীলন করা এখন সমুচ্চারিত শব্দগুলো পাব কোথায় এ নিয়েও আমাদের সমস্যা হতে পারে সমুচ্চারিত শব্দ যদি আমি খুঁজে বের করতে চাই তাহলে আল কিতাবুল আসাসি লিতা আলিম লোগাতিল আরবিয়া এই কিতাবের তৃতীয় খণ্ডে অনেকগুলো নসুস রয়েছে এবং সমুচ্চারিত শব্দ রয়েছে আমরা যদি চেষ্টা করি ওই কিতাব থেকে আমরা অনুশীলন করতে পারি ওই কিতাবের ওই অংশগুলোকে একজন পড়বেন আরেকজন লিখবেন এভাবে এভাবে হ্যাঁ লিখার অনুশীলন করতে থাকবেন ধারাবাহিকভাবে যখন কিছুদিন করা হবে দেখা যাবে যে 
যোগ্যতার মধ্যে উন্নতি হয়েছে তারপরে দ্বিতীয় ধাপে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে একটি অনুচ্ছেদ আমি সাথে নিলাম এবং ওই অনুচ্ছেদের অডিও আমি শুনব আর অনুচ্ছেদটি থাকবেও এমন যে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভুল ভ্রান্তি রয়ে গেছে বানানের ভুল রয়েছে নাহুর ভুল রয়েছে বিভিন্ন ভুল সম্বলিত নুসুস অনুচ্ছেদ আমি নিয়ে এটাকে অডিও শোনার মাধ্যমে আমি সংশোধন করতে থাকব যখন নাকি এভাবে আমি শ্রবণের জন্য চেষ্টা করতে থাকব তখন আমার শ্রবণটা পূর্ণতায় পৌঁছবে এবং আমি খেয়াল করে শুনে শুনে ওই ভুলগুলোকে সংশোধন করতে পারব তৃতীয় নম্বর যেই অনুশীলন রয়েছে সেটা হলো যে একটি অনুচ্ছেদ নিয়ে এরপরে ওখানে যে শূন্য স্থানগুলোর একটা অনুচ্ছেদ এই অনুচ্ছেদের মধ্যে বিভিন্ন শূন্য স্থান থাকবে এবং আমি অডিওর মাধ্যমে শুনে শুনে ওই শূন্য স্থানগুলো পুরা করব এভাবে যদি অনুশীলন করতে থাকি তাহলে দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে আমার শ্রবণ যোগ্যতা বাড়তেছে এটা হলো তৃতীয় ধাপে প্রত্যেকটি ধাপ অন্তত পক্ষে এক মাস পরিমাণ সময় অনুশীলন করা যাতে শ্রবণ যোগ্যতা বাড়তে থাকে প্রথম নম্বর যেটা সেটা এক মাস অনুশীলন করা হলো দ্বিতীয় ধাপে যেটা সেটা আরেক মাস তৃতীয় ধাপে যেটা সেটা আরেক মাস করা হলো এইভাবে ধারাবাহিকভাবে যদি আমি অনুশীলন করতে থাকি অবশ্যই অবশ্যই আমার শ্রবণ যোগ্যতা বেড়ে যাবে ইনশাআল্লাহ চতুর্থ নম্বর যেটা সেটা হলো যে উস্তাদের পড়া শুনে শুনে লেখা ওস্তাদ পড়বেন এবং ছাত্র শুনে শুনে লিখতে থাকবে এখন যদি কোথাও যদি ওস্তাদ না পাওয়া যায় তাহলে কি করতে পারে তাহলে আল আরবিয়াতু বাইনা ইয়াদাইক একটি কিতাব রয়েছে সেই কিতাবের অনেক নসুস রয়েছে এই নসুসগুলোকে আমরা সুন্দরভাবে ওই নসুসগুলোকে অডিও থেকে শুনে শুনে আমরা লিখতে থাকব এবং ধারাবাহিকভাবে আমরা লিখব লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মূল কিতাব থেকে ওই যে অডিওটা আমরা শুনেছিলাম মূল কিতাব থেকে ওই অডিও লেখা যে কপিটা রয়েছে তার সাথে মিলিয়ে দেখব যে আমার শুনে শুনে লেখা এবং অডিওর থেকে শুনে শুনে লেখা এবং মূল কপির যেই অনুচ্ছেদটি রয়েছে তার মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি না কোন কোন জায়গায় সমস্যাগুলো হয়েছে এগুলো ঠিক করে নেব এইভাবে যদি আমরা অনুশীলন করি ইনশাআল্লাহ আমাদের অনেক উন্নতি হয়ে যাবে চতুর্থ নম্বর প্রকারের মধ্যে এই কাজটা আমরা করতে পারি আর পঞ্চম যেই পদ্ধতি রয়েছে সেটা হলো যে আরবদের বক্তব্যগুলোকে আমি সরাসরি হেডফোন লাগিয়ে পুরো বক্তব্যটাকে আমি লেখার জন্য চেষ্টা করি এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হলো যে বড় কোনো বক্তব্য আমরা নিব না যে চার মিনিটের বক্তব্য অথবা পাঁচ মিনিটের বক্তব্য যে রয়েছে সেটা আমরা নিয়ে লেখার জন্য চেষ্টা করব তাহলে তার দ্বারা কী ফায়দা হবে বড় ফায়দা যেটা হবে সেটা হলো যে পূর্ণ বক্তব্য শোনার কারণে তার বক্তব্য উপস্থাপনের যেই ধরন এবং পদ্ধতি সেটা আমি শিখতে পারব এবং পুরা বক্তব্যের মধ্যে যে তাবিরগুলি উনি বর্ণনা করেছেন সে তাবিরগুলি আমি শিখতে পারব এবং পূর্ণ বক্তব্যের মাঝে আমি তার থেকে বর্ণনা ভঙ্গিমা শিখতে পারব এইভাবে আমার সব দিক দিয়ে উন্নতি হবে এবং বারবার শোনার কারণে সেটা আমার জেহেনের মধ্যে বসে যাবে আমি যখন কথা বলতে যাব তখনও ওই ফায়দাটা আমার হবে যে ওই যেভাবে বক্তব্য আমি শুনেছিলাম সেভাবে আমার জেহেনে ঘোরপাক খাবে শব্দগুলো এবং আমি সহজেই এই শব্দগুলো বলতে পারব এভাবে আমি অনুসরণ করতে পারি এটা হলো পঞ্চম নম্বর আর ষষ্ঠ নম্বর যেই পদ্ধতি রয়েছে তা হলো যে আমি বক্তব্য শুনে বক্তব্য থেকে আমার যে কাজ করতে হবে সেটা হলো বক্তব্য শোনার পরে কিছু প্রশ্ন তৈরি করব এবং ওই প্রশ্নের কিছু উত্তরও আমরা লেখার জন্য চেষ্টা করব যে আমি যে বক্তব্য শুনতেছি ওই বক্তব্য শোনার পরে ওই বক্তব্য থেকে আমি কোন কোন বিষয় জানলাম ওইটা একটা প্রশ্ন আকারে বানাবো এবং ওই প্রশ্নের কি উত্তর উনি ওই বক্তব্যের মধ্যে দিয়েছেন তা আমি লিখতে থাকব 
এই ধারাবাহিকতায় যদি আমরা অনুশীলন করি ছয়টা অনুশীলনের কথা বলেছি আমি এই ছয়টা অনুশীলন যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে করি ইনশা আল্লাহ আমাদের এই অনুশীলনটা পূর্ণতায় পৌঁছবে এবং শুনে আমরা সুন্দরভাবে আরবদের বক্তব্য বুঝব এবং এই চা ছয়টি কাজ যদি আমরা করি তাহলে আমাদের দশটি উপকার হবে এবং আমি এখন আপনাদের সম্মুখে যে কি কি উপকার আমাদের হবে সেই বিষয়গুলো আমি উপস্থাপন করার জন্য আমি উপস্থাপন করব ইনশা আল্লাহ প্রথম নম্বর যেই ফায়দাটি হবে সেটা হলো যে অনুধাবন যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ তানমিয়াতুল ইস্তেহাব হবে এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর যেটা সেটা হলো যে উচ্চারণের বিশুদ্ধতা তৈরি হবে তৃতীয় নম্বর যেটা সেটা হলো যে হরকতের সঠিক হরকত ব্যবহার শিখা যাবে চতুর্থ নম্বর সঠিক এরাব শিখা যাবে পঞ্চম নম্বর সঠিক ভঙ্গিমা শিখা যাবে ষষ্ঠ নম্বর দ্রুত লিখতে পারা যাবে সপ্তম নম্বর হলো নির্ভুল লিখা যাবে অষ্টম নম্বর অনুবাদের যোগ্যতা তৈরি হবে দেখা যাবে যে আমি কোনো বক্তার আরবি এরাবিয়ান বক্তার অনুবাদ সহজেই আমি করতে পারব এই একটা যোগ্যতা আমার তৈরি হবে এবং অনুবাদের মধ্যে দুই ধরনের অনুবাদ আছে একটি হলো যে আত্মার্যমা ফাউরিয়া অর্থাৎ বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি আবার অনুবাদও হচ্ছে এই ধরনের অনুবাদ সাধারণত এই কাকাইল মসজিদে অথবা ইস্তেমার মাঠে হয়ে থাকে আর আরেকটি অনুবাদ এর যোগ্যতা তৈরি হবে সেটা হলো আত্মার্জমা তাতা বইয়া অর্থাৎ বক্তা বক্তব্য দিচ্ছেন এবং বক্তার বক্তব্য দেওয়ার পরেই আবার অনুবাদক তার অনুবাদ শুরু করেছেন তো এই ধরনের অনুবাদগুলো করার জন্য আমরা যদি চাই আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের এই অনুশীলন মহারাতুল ইস্তেমা অর্থাৎ শ্রবণের জন্য অনুশীলন করতে হবে এই ছয় প্রকারের অনুশীলন আমরা করলে ইনশাল্লাহ আমাদের যোগ্যতা তৈরি হবে তারপরে যে যোগ্যতা তৈরি হবে সেটা হলো যে কথনের যোগ্যতা তৈরি হবে যে সকল শব্দগুলো আমি শুনেছি ওই সকল শব্দগুলি সহজেই আমি ব্যবহার করতে পারব এই একটা যোগ্যতা এটা বিশেষ একটা যোগ্যতা এবং লেখার ক্ষেত্রেও ওই শব্দগুলো আমি ব্যবহার করতে পারবো সহজেই এই এক যোগ্যতা তৈরি হবে আর দশ নম্বর যেটা সেটা হলো যে উপস্থাপন যোগ্যতা তৈরি হবে অর্থাৎ আমি বারবার বক্তাদের বক্তব্য শোনার কারণে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের যেই ধরন এবং উপস্থাপন যে পদ্ধতি এটা উসলুবুল এলকা যেটা রয়েছে সেটা আমার অর্জন হবে এই জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে এই কাজগুলো করতে পারি তো এখানে উল্লেখ্য যে যে আমরা যখন নাকি ওই বক্তব্য শুনে শুনে যখন লিখব তখন আমরা অনেক বক্তাদের বক্তব্য দেখা যায় যে লিখতে যাই কিন্তু এটা হলো অনেক বড় হওয়ার কারণ লিখতে পারি না সেক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি যে ওই শুনে শুনে পূর্ণ বক্তব্য লেখার জন্য আমরা শেখ মোহাম্মদ রাতেব ওনার বক্তব্যকে আমরা শুনতে পারি ওনার বক্তব্যগুলো ছোট ছোট রয়েছে এবং মানসম্পন্ন এবং আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে উনি বর্ণনা করেন ওনার বক্তব্য থেকে আমরা ইস্তেফাদা করতে পারব দ্বিতীয় আরেকটি হলো যে পূর্ণ বক্তব্য শুনে আমাকে প্রশ্ন উত্তর তৈরি করা ওই বক্তব্য কার বক্তব্য শুনলে আমার জন্য উপকারী হবে সেটা আমরা জেনে রাখতে পারি জেনে রাখতে পারি সেটা হলো শেখ ওয়াহিদ আব্দুল সালাম বালি ওনার বক্তব্যগুলো সাধারণত আদাব সম্পর্ক হয়ে থাকে তো আমি সহজেই ওই বর্ণনাগুলো শুনে তার প্রশ্ন এবং তার উত্তরগুলো ওনার বক্তব্য থেকে নিয়েই আমি লিখতে পারব এভাবে যদি আমি চর্চা করি ইনশাল্লাহ আমার বহু ফায়দা হয়ে যাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা যে শ্রবণ এই এর শেষ যে পদ্ধতিটা অর্থাৎ পূর্ণ বক্তব্য শুনে প্রশ্ন উত্তর তৈরি করা এই ক্ষেত্রে একটা ওয়েবসাইট রয়েছে ওয়েবসাইটের মধ্যে বক্তব্য অডিও এবং ভিডিও এবং লিখিত সবভাবেই রয়েছে তো সেই ওয়েবসাইটের নাম হলো আল ইসলাম ওয়েব ওখানে অনেক আরও বিশ্বের অনেক অনেক বড় বড় বক্তাদের বক্তব্যগুলো ওখানে লিখিত আকারে আছে এবং অডিও আকারে আছে ভিডিও আকারেও আছে আমাদের যেটা প্রয়োজন হচ্ছে ওইটা নামিয়ে ওখান থেকে ব্যবহার করতে পারবো এছাড়াও বিশুদ্ধ ভাষী এবং প্রসিদ্ধ লোক আরব দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ বিশেষ করে মিশরের প্রসিদ্ধ বক্তা ওনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ হাসান ওনার বক্তব্যের মাধ্যমেও আমরা 
ইস্তেফাদা করতে পারি আমরা যদি এভাবে ইস্তেফাদা করি আমরা যদি এই পদ্ধতিতে অনুশীলন করি ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আমাদের আরবি হবে খুব সুন্দর এবং আমরা আরবদের ন্যায় আরবি বলতে পারবো লিখতে পারবো এবং আরবদের অনুবাদ আমরা করতে পারব ওইভাবে যে এইভাবে আমরা অনুশীলন করে থাকি যে বক্তব্য ছেড়ে দিলাম এরপরে বক্তব্য যতটুকু পারা যায় শোনা হলো তো ওর দ্বারা পূর্ণতা আসে না ওর দ্বারা যে সে ব্যক্তিটা যে বুঝতেছে সেটাও বোঝা যায় না দেখা যায় অনেক সময় শুনতে শুনতে ঘুমো চলে আসে এই ধরনের সমস্যাগুলো হইতে থাকে সেই জন্য আমরা এই পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে পারি যদি আমরা এই পদ্ধতিতে অনুশীলন করি ইনশাল্লাহ সবাই উপকৃত হতে পারবো আজকে আমাদের প্রোগ্রামের যে বিষয়গুলো রয়েছে এখানে শেষ করতে যাচ্ছি অবিহাদ আল আরদ আখতাতি মোকালামি ও আতরুক হুকুম ফি হেবদিল্লাহ আয়াতিহি ও ইলাল্লিকাই বিমশি আতিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাতু